ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് Astra Mims, Calicut and Cotico. We will treat you. നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താനും പുതിയ പദ്ധതിയുമായി കേരള സർക്കാർ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും പരിശീലനവും നൽകി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയാണ് കൈവല്യ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് കൈവല്യ പദ്ധതി സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഭക്ഷ്യധാന്യം വിതരണം ചെയ്യാത്ത കേരള സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവമോർച്ച സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസ് മാർച്ച് ഹൈവേയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പൂട്ടണമെന്ന വിധിയിൽ വ്യക്തത ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വിഷയം പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം നടപടിയെന്നും മന്ത്രി പുഴയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൊയിലാണ്ടിയിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശം അധികൃത അനാസ്ഥയെന്ന് ആരോപണം വാർത്തകൾ വിശദമായി ഹൈവേയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പൂട്ടണമെന്ന വിധി അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വിധിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം കിട്ടിയതിനുശേഷം വിഷയം പരിശോധിച്ച് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതി വിധി അംഗീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ ചില അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചില അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവ്യക്തകൾ എന്ന് അവ്യക്തതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കള്ള് ഈ ഇതിനകത്ത് പെടുമോ ബാർ ഹോട്ടലുകൾ പെടുമോ ഇതെല്ലാം പരിശോധനാ വിഷയമാണ് അത് വ്യക്തമായി വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് കോടതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഭക്ഷ്യധാന്യം റേഷൻ കടകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാത്ത കേരള സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ താലൂക്ക് സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രബീഷ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്രം നൽകിയ അരി തരൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യുവമോർച്ച താലൂക്ക് സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഭക്ഷ്യധാന്യം റേഷൻ കടകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാത്ത എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടിക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമുയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തിയത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കാതെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രം നൽകിയ അരി ഇനിയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ചത് യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രബീഷ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ സർക്കാർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരായിരിക്കാം ഈ കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള നാളുകളാണ് ഞങ്ങൾ തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലേറിയിട്ടുള്ള പിണറായി ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പഴിചാരിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭരണമാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യഭദ്രത ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അന്യസംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് മാത്രമാണ് ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്ന താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന മാറി നിന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മഞ്ജുഷ ജില്ലാ ട്രഷറർ നിവേ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി
കൊയിലാണ്ടി അയനിക്കാട് ബണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടത് കർഷകർക്ക് ദുരിതമാവുന്നു ജലസേചനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഴയിൽ ഉപ്പ് കലർന്നത് കൃഷി നശിക്കാൻ ഇടവരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ നെൽ വാഴകൃഷികളാണ് നശിച്ചത് വേനൽ ചൂട് കടുത്തതോടെ കനത്ത ജലക്ഷാമത്തിലാണ് കർഷകർ എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ജലമുണ്ടായിട്ട് പോലും അധികൃതരുടെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട് കൃഷി നശിച്ച അനുഭവമാണ് കൊയിലാണ്ടി ഊരുള്ളൂർ സ്വദേശി രഞ്ജിത്തിന് പറയാനുള്ളത് ജലസേചനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുഴയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കലർന്ന് രണ്ടര ഏക്കറിൽ അഞ്ഞൂറോളം വാഴകളാണ് നശിച്ചത് ചെറോൾ പുഴയിലെ വെള്ളമാണ് ജലസേചനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാഴയില പഴുത്ത് കരിയുകയും കുലച്ച വാഴകൾ നെടുകെ ഒടിഞ്ഞു വീണും നശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേന്ത്രവാഴ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ ഇനമായ സ്വർണമകി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വാഴകളാണ് ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയത് സമീപത്തെ നെൽവയലുകളും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിച്ച നിലയിലാണ് ഐനിക്കാട് ബണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടതാണ് പുഴയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറാൻ കാരണമായതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഷട്ടർ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരുവിധ ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ല ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയൊരുങ്ങുന്നു എംപ്ലോയ്മെന്റ് വകുപ്പ് മുഖേന ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൈവല്യ എന്നു പേരിട്ട പദ്ധതിയാണ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം ബി ജെ ഡി ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് കൈവല്യ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വകുപ്പ് മുഖേന ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന നവീന പദ്ധതി വഴി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം ബി ജെ ഡി ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു സമഗ്ര രീതിയിൽ സമീപിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെയും താൽപര്യവും സാധ്യതയും അവരുടെ കഴിവും മനസ്സിലാക്കി അവർക്കാവശ്യമായ മേഖലയിൽ സഹായം നൽകുക എന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ആന്റ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ നേടിക്കൊടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എഴുപത്തിയൊന്ന് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നൂറ്റൻപത് പേർക്ക് സൌജന്യ മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ ബിഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പുതിയ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റിവാങ്ങുവാൻ സുവർണാവസരം വജ്രാഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ടെൻഷൻ ഫ്രീ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്ര ശിവരാത്രി മഹോത്സവം ഈ മാസം പതിനേഴിന് വെള്ളിയാഴ്ച കുടിയേറുന്നു ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രി ഏഴര മണിക്കായിരിക്കും കുടിയേറ്റം തുടർന്ന് ഗംഭീര കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും അത്താഴപൂജ ശ്രീഭൂതബലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി ഗംഭീര കുടിയേറ്റ സദ്യയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ പി എ ജയചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന മെഗാ ഗാനമേള കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്ര ശിവരാത്രി മഹോത്സവം വെള്ളമില്ലായ്മയിൽ വൃക്ഷലതാദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ കീടങ്ങൾ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ ക്ഷുദ്രജീവികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല എല്ലാവിധ കൃഷികൾക്കും സൂക്ഷിപ്പു കാലത്തിനും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും കീടനാശിനിയോ ഘനലോഹങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത വിളകൾക്കും സുരക്ഷിതമായ നാനോ മരുന്നാണ് ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ ഉൽപാദകർ നാനോ മിനി ഫാർമ എൽ എൽ പി ജവഹർ നഗർ കോഴിക്കോട് മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇമെയിൽ മിനി ഫാർമ അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇതാതിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് കൊള്ളാം
പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഓരോ പർച്ചേസിനും ഒപ്പം നേടും അഷോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് പ്രതിവാരം ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ ഗോൾഡ് ബാർ നേടാൻ അവസരം മലബാർ ഗോൾഡ് ഇൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു റീജിയണൽ സയൻസ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാഫിൻ ആൻഡ് ബിയോൺ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ രഘു സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റീജിയണൽ സയൻസ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാഫിൻ ആൻഡ് ബിയോൺ എന്ന വിഷയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു മേഖലാ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ രഘു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു so this is going to give a major challenge See, all your electronics assembled or made on what which is the most famous semiconductor that you know assembled silicon the silicon is going to be challenged by graphene so that is the importance of this material okay so having talked about the electrical and electrical properties there is one more important thing which is just one atomic layer as i said is just as thin as the material that you can ever imagine so it also brings in transparency it is optically also 90 more than 97% is transparent so once the material is transparent as well as it is conducting then there are a variety of opto electronic applications because i thought there is no point in again repeating the very same properties that it exhibits it is already there for you school of nano science and technology professor dr soni vargis പ്രൊഫസർ സി പി ഗിരിജ വല്ലഭൻ ഡോക്ടർ അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഗ്രാഫീൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി നിരവധി കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തത് അക്ബർ കക്കട്ടിൽ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് വിതരണവും ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് ടൌൺഹാളിൽ നടക്കും എൻ എസ് മാധവൻ പഞ്ചകന്യകൾ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനാണ് അവാർഡ് അവാർഡ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എൻ എസ് മാധവന് നൽകും പ്രഥമ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് വിതരണവും ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് കോഴിക്കോട് ടൌൺഹാളിൽ നടക്കും എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എൻ എസ് മാധവന് അവാർഡ് നൽകും എൻ എസ് മാധവന്റെ പഞ്ചകനികകൾ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനാണ് അവാർഡ് അൻപതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് ഡോക്ടർ എം എം ബഷീർ ചെയർമാനായ ജൂറിയാണ് പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചടങ്ങിൽ അക്ബർ കക്കട്ടിലിന്റെ അവസാന കൃതിയായ ഇനി വരില്ല പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന പുസ്തകം വി എം ചന്ദ്രന് നൽകി ഡോക്ടർ കദീജ മുംതാസ് പ്രകാശനം ചെയ്യും ഏപ്രിൽ അവസാന വാരം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കഥാ ക്യാമ്പ് നടത്തും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കൂടെ സഹകരണത്തോടെ വടകര വില്യാപ്പള്ളി എം ജെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ത്രിദിന ക്യാമ്പിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മുപ്പത് കുട്ടികളായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക എന്നും സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അക്ബർ കക്കട്ടിൽ അവാർഡ് എൻ എസ് മാധവന്റെ പഞ്ചകന്യകകൾ എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിനാണ് അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നമ്മളിപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അവാർഡ് ദാനം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ വെള്ളിയാഴ്ച എൻ എസ് മാധവന് നൽകി അത് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കും ടൗൺ ഹാളിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ അതിന് ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളെ ജനം വെറുത്തു തുടങ്ങിയതായി പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ നയിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലാ ജാഥ മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ ജനതാദൾ യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ എം പി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു എം കെ മുനീർ എം എൽ എ പതാക സ്വീകരിച്ചു യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി ശങ്കരൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അരി മുടക്കിയ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അരിയും പണിയും വെള്ളവുമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ അന്നം മുടക്കാത്ത സർക്കാരായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റേത് കേരളം കടുത്ത വരൾച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മുൻകരുതലും സർക്കാർ എടുത്തിട്ടില്ല അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സർക്കാരിനെ ജനം വെറുത്തു തുടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത് മാറിയൊരു പമ്പര മണ്ടന്മാർ അമേരിക്കയിലാണൊരു ട്രംപും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മണ്ടന്മാർ ഇടയിൽക്കിടുന്ന നാട്ടുകാർ എന്തായി തീരും എന്നുള്ള ബേജാറിലാണിപ്പ ലോകം അവിടെ ഒരാൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അയാളിന് എന്തൊക്കെ ഏടാകൂടങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ലോകം കാ നോക്കുകയാണ് ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇവിടെ അതേ മോഡി മോഡി വന്നിട്ട്
നമ്മുടെ നാട് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മുഴുവൻ പരിപാലിച്ചിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയി എം കെ രാഘവൻ എം പി എം പി അബ്ദുൽ സമ സമദാനി കെ പി എ മജിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ സി പി ജോൺ ടി സിദ്ദിഖ് വി കുഞ്ഞാലി പാറക്കിൽ അബ്ദുള്ള എം എൽ എ കെ എസ് പ്രവീൺ കുമാർ സി മോയൻകുട്ടി ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല കെ പി അനിൽകുമാർ പി എം എ സലാം കെ സി അബു മായൻ ഹാജി കിഷൻ ചന്ദ് പി കെ കെ ബാവ സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ എൻ സി അബൂബക്കർ സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ യു സി രാമൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കെ എൻ എം പട്ടേൽ താഴം ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വൈകിട്ട് പട്ടേൽ താഴം ബസാറിൽ നടന്ന സമാപന പൊതുസമ്മേളനം കെ ജെ യു ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സി പി ഉമ്മർ സുല്ലമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എൻ എം പട്ടേൽ താഴം ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പും പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പട്ടേൽ താഴം ദാറുൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് വൈകിട്ട് നടന്ന സമാപന പൊതുസമ്മേളനം കെ ജെ യു ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സി പി ഉമർ സുലമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനീതി കാണിക്കുന്നത് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പ്രവചനാഥനും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരു ജന്തുക്കളോടും ഒരു ജീവജാലത്തിനോടും തന്നെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ തന്നെ ചെയ്യുന്നതും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഒത്തൊരുമ ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധം നിലനിർത്താൻ ഒന്നുണ്ടാ മാത്രമേ ഉണ്ടായാൽ സാധിക്കും എന്താണ് ആ പ്രവചനാഥന മാത്രം ആരാധിക്കും കൗൺസിലർമാരായ എം സി അനിൽകുമാർ മനക്കൽ ശശി ഷിംന എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ബഷീർ പട്ടേത്താഴം ഷെരീഫ് മേലദിൽ എന്നിവർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ ബിഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പുതിയ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റിവാങ്ങുവാൻ സുവർണാവസരം വജ്രാഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ടെൻഷൻ ഫ്രീ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് വെള്ളമില്ലായ്മയിൽ വൃക്ഷലതാദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ കീടങ്ങൾ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ ക്ഷുദ്രജീവികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല എല്ലാവിധ കൃഷികൾക്കും സൂക്ഷിപ്പു കാലത്തിനും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും കീടനാശിനിയോ ഘനലോഹങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത വിളകൾക്കും സുരക്ഷിതമായ നാനോ മരുന്നാണ് ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ ഉൽപാദകർ നാനോ മിനി ഫാർമ എൽ എൽ പി ജവഹർ നഗർ കോഴിക്കോട് മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇമെയിൽ മിനി ഫാർമ അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്ര ശിവരാത്രി മഹോത്സവം ഈ മാസം പതിനേഴിന് വെള്ളിയാഴ്ച കുടിയേറുന്നു ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രി ഏഴര മണിക്കായിരിക്കും കുടിയേറ്റം തുടർന്ന് ഗംഭീര കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും അത്താഴ പൂജ ശ്രീഭൂത ബല എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി ഗംഭീര കുടിയേറ്റ സദ്യയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ പി എ ജയചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന മെഗാ ഗാനമേള കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്ര ശിവരാത്രി മഹോത്സവം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കശ്യപ വേദ റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ മക്കടയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മഹർഷി ധരംപാൽ എം ഡി എസ് വേദ റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആചാര്യ എം ആർ രാജേഷ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കശ്യപ വേദ റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷന്റെ വേദവിദ്യ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ മഹർഷി ധരംപാൽ എം ഡി എച്ച് വേദ റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ മക്കട വെച്ച് നടക്കുകയാണ് സനാതന വൈദിക ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായി അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും ഗവേഷണം ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഭാരതത്തിലെ പ്രഥമ സംവിധാനമാണ് മഹർഷി ധരംപാൽ എം ഡി എച്ച് വേദ റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷൻ സുകൃതീന്ദ്ര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം ചേർന്നു വിവേക് ഡി ഷേണായി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു എം കെ രാഘവൻ എം പി സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ശശിധരൻ വൈദി പാനൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആചാര്യ എം ആർ രാജേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യോഗാചാര്യ ഉണ്ണിരാമൻ മാസ്റ്റർ എ കെ ബി നായർ എളംബിലാശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ നിർമ്മൽ കുമാർ പ്രജിത് കുമാർ
വിളംബര ജാഥ കന്യാകുമാരി മുതൽ കൊല്ലൂർ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രചരണം നടത്തുമെന്നും കശ്യപേദ റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷൻ സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞു കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ അൻപത്തിനാലാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഹാളിൽ നടന്ന സുഹൃത്ത് സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സർക്കാരിന്റെ ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുക അഴിമതിരഹിത സിവിൽ സർവീസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് യോജിച്ച് അണിനിരക്കുക തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയാറ് പ്രമേയങ്ങൾ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു സുഹൃത്ത് സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളായ എം കെ മോഹൻകുമാർ പി പി സുധാകരൻ മീന എൻ പി പി കൃഷ്ണൻ കെ വി ജയരാജൻ വി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി ഉദയകുമാർ ഇ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ വി വി വിനോദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവിൽ അവർ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ രണ്ടു തവണ ധനകാര്യമന്ത്രി പത്രക്കാരെ കണ്ടപ്പോഴും അത് ആവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവനക്കാർ തയ്യാറായാൽ അവരുടെ സംഘടനകൾ തയ്യാറായാൽ അവർക്ക് അച്ചടക്ക നടപടിയെ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഉത്തരവിൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് രണ്ട് തവണ ധനകാര്യമന്ത്രി പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ നന്നായി ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങളെ വിമർശിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സത്യൻ സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു തലക്കുളത്തൂർ കുന്നിപ്പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ മേൽശാന്തി ശ്രീനിവാസൻ പൂജാരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു മാർച്ച് ആറിനാണ് ക്ഷേത്ര മഹോത്സവം തലക്കുളത്തൂർ കുന്നിപ്പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കലങ്കരി മഹോത്സവം മേൽശാന്തി ശ്രീനിവാസൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്നു സംക്രമ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേകം പൂജകളോടെ ദേവിക്ക് കലങ്കരി സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നും നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ പൊങ്കാലയിട്ടു അതീവ ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങിന് വളരെയധികം പുരുഷന്മാരും എത്തിച്ചേർന്നു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഭാരവാഹികളായ ഒ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എം പി മോഹനൻ രാമദാസൻ സി സി എം ശിവൻ മുതലായവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രസാദ ഊട്ടോടെ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു ക്ഷേത്ര മഹോത്സവം മാർച്ച് ആറിന് നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അത്തോളി ഒരാഴ്ചക്കാലമായി എൻ ഐ ടി ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നുവന്ന സസെക്സ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി പിങ്ക് ബാഷ് ടൂർണമെന്റിൽ എറണാകുളം മുത്തൂറ്റ് സി സി ജേതാക്കളായി ഇതേ അക്കാദമിയിലെ ബേസിലാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ചാത്തമംഗലം എൻ ഐ ടി ഗ്രൌണ്ടിൽ പ്ലേവൽ ട്രോഫ